Le Bitcoin s'en sort plutôt bien finalement, on le voit sur ce week-end déjà, on est sur quelque chose qui est plus clair, on est en train actuellement d'entrer dans une zone de range, une zone de consolidation, et vous le savez, lorsque le Bitcoin se met à consolider, généralement c'est le moment où ça offre de très très belles opportunités sur les altcoins, en plus on voit que la Bitcoin dominance est en train d'avoir un réel décrochage ici à la baisse, donc on va aller voir ensemble dans cette émission, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de surfer sur les altcoins ces prochains temps, ou est-ce que au contraire on est peut-être sur un piège et qu'il vaut mieux rester sur le Bitcoin, et eh bien restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Par la même occasion, on va évidemment aller analyser Papa Bitcoin, on va aller analyser le crypto total, on va analyser Ethereum ainsi que deux altcoins, le Neo et le Algorand. Alors si le menu vous plaît, restez bien jusqu'au bout de l'émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello à toute la team, logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le dimanche 3 avril 2022 et il est 15h36 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, on a un Bitcoin qui se met à consolider et vous le savez, lorsque le Bitcoin consolide, généralement on a vraiment de très très belles opportunités sur les altcoins et en plus de ça, on a un décrochage baissier de la part de la Bitcoin dominance. Donc ces deux indications ici nous partagent un signal qui est censé être clair, c'est que les altcoins risquent de réaliser de très très belles performances sur ces prochains temps mais attention on va aller s'assurer de tout ça ensemble dans cette émission alors avant de débuter les amis je vous invite à mettre un gros like et un gros commentaire c'est totalement gratuit faites moi brûler tout ça ça récompense totalement mon travail et pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche ça prend trois petites secondes c'est totalement gratuit mais surtout ça va vous permettre d'accéder à une analyse du marché crypto monnaie par jour on est ici sur le scalpex index un crypto fear and grid de retour dans le neutre 48 ce qui est plutôt un bon signal une fois de plus lorsqu'on est dans cette neutralité 50% du marché pense qu'on va partir plus bas, 50% du marché pense qu'on va partir plus haut. Généralement, ça nous permet d'avoir une continuation de tendance et actuellement, la tendance est haussière. Donc, c'est plutôt un bon signal. Ce n'est pas forcément le moment de FOMO, vous le savez. Généralement, il vaut mieux FOMO dans l'extrême peur ou dans la peur du marché plutôt que dans la neutralité. Un social index sur UP, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Donc, comme vous le voyez, pour l'instant, c'est plutôt propre. On était venu quitter à la baisse cette ancienne zone de support entre les 45 396 et les 45 000 dollars, donc qui était un ancien ici cette énorme zone de résistance qui nous avait rejeté ici une première fois une deuxième fois une troisième fois une quatrième fois donc on avait été rejeté à quatre reprises et là on l'a vu on était venu directement transpercer cette zone à la baisse on a trouvé une clôture en dessous et là vraiment ça a fait peur mais finalement on a directement mis en place un très beau rebond on est actuellement ici en train d'essayer de se mettre dans une disposition de double bottom pour pouvoir le valider il va nous falloir ici clôturer quatre heures au dessus des 46 668 dollars donc cette zone de résistance si on clôture quatre heures au dessus alors on valide le double bottom et on risque de réintégrer et de revenir tester notre ancien top local au 48 138. Par contre, si on se fait rejeter, attention, on risque de créer de la peur et on aurait ici ce M-top qui pourrait nous ramener tester cette trend ici à nouveau au 44 387 dollars. On viendrait créer de la peur supplémentaire et faire en sorte de faire paniquer un maximum d'investisseurs. Donc gardez bien tout ça en tête. Pour l'instant, on n'a pas de mauvais signaux. La clôture 4 heures que nous sommes en train de travailler actuellement et qui devrait clôturer à 18 heures va être extrêmement importante. Si on clôture au-dessus des 46 668 dollars, alors à court terme, on risque d'avoir une reprise haussière et de revenir chercher les 48 000 dollars. Par contre, si on ne clôture pas et qu'on se fait totalement rejeter, alors attention à ce double top ici qui pourrait se matérialiser et qui pourrait nous ramener chercher les 44 000, 44 200 dollars. On va aller maintenant s'assurer tout ça sur nos graphiques en daily avec nos indicateurs parce que ça va nous permettre d'avoir une vision court, moyen et long terme. Les amis, vous le savez, vous me connaissez maintenant, ces derniers temps vous êtes chaud bouillant dans les likes, dans les commentaires, dans les partages, vous êtes énormément à me rejoindre sur Twitter, sur Instagram, euh, sur Telegram, bref vous me rejoignez partout, vous êtes vraiment chaud bouillant, donc je me suis dit évidemment lorsque vous vous êtes chaud bouillant, j'ai envie de totalement vous récompenser et vous remercier pour tout ce que vous faites, donc là vous le savez j'ai mis en place la logique Trading Investment School, c'est totalement gratuit, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, rejoignez-nous, vous avez simplement à mettre votre adresse email pour que je puisse vous envoyer vos accès donc vous allez avoir votre adresse email ainsi qu'un mot de passe pour accéder directement à votre espace personnel et dans votre espace personnel vous allez avoir ici différents tutoriels pour vous accompagner vous montrer comment créer un compte comment créditer un compte si vous souhaitez investir sur le marché crypto monnaie ensuite j'ai ajouté ici ce matin directement un nouveau chapitre le dictionnaire du crypto world donc là pareil tous les modes vocabulaire importants sur le marché crypto monnaie généralement on est totalement perdu et eh bien je vous les ai directement résumé expliqué de manière très simple dans ce dictionnaire du crypto world ensuite vous avez évidemment la logique 
Trading Investment School avec des tutoriels ici sur l'analyse fondamentale, des tutoriels sur l'analyse technique et graphique en crypto-monnaie et des tutoriels sur l'analyse sociale. Et par la suite, je vous partage de nouvelles stratégies pour totalement maximiser vos profits sur le marché crypto-monnaie et pour booster totalement votre expérience et faire en sorte que vous réalisiez le moins d'erreurs possible. Donc c'est pour vous remercier, c'est pour tout ce que vous faites en ce moment. Donc si ça vous fait super plaisir les amis, brûlez les likes et les commentaires et surtout rejoignez-nous, c'est totalement gratuit, c'est pour vous remercier. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, je vous attends de l'autre côté. Ensuite, la Team Logique, on est ici sur Twitter et comme vous le voyez, j'avais partagé un tweet, donc n'hésitez pas déjà à me rejoindre sur Twitter, cryptologique tiré du bas, exactement comme ça se dit, c'est écrit juste là. Là les amis, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous partage un maximum d'analyses ainsi que d'informations extrêmement importantes sur le marché crypto-monnaie. Donc nous avons assisté ici à la clôture Mamfly, donc qui est une clôture très long terme, qui partage énormément d'informations pour le moyen et long terme de ce qu'il pourrait se passer vraiment sur l'année 2022 sur le marché crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à aller le lire, rejoignez-moi sur Twitter déjà et ensuite N'hésitez pas à aller le lire, il est directement épinglé dans ma bio. Ensuite, un tweet assez intéressant, une news assez intéressante qui vous, en tant qu'investisseur ou trader du marché crypto-monnaie, eh bien vous devez le savoir, il ne reste actuellement plus que 2 millions de bitcoins à miner sur les 118 prochaines années. Parce que vous le savez, on a 21 millions de bitcoins de supply, c'est tout ce qu'il y aura sur le marché. Et surtout, le dernier bitcoin sera miné environ en 2120. Donc ça veut dire qu'il nous reste actuellement seulement 2 millions de bitcoins à miner. Donc il n'y aura plus que 2 millions de bitcoins qui vont être mis sur le marché crypto-monnaie dans les 118 prochaines années. Puisque actuellement, nous avons miné 90,47% des 21 millions de bitcoins qui vont être mis en circulation par la suite sur le marché. Donc ça c'est extrêmement intéressant et on est vraiment ici en plein dans une vidéo que je vous avais déjà tournée il y a de ça plusieurs mois que j'avais appelé la ruée vers le bitcoin 2022. Je vous avais expliqué que ce qui est génial sur le bitcoin c'est que on est ici vraiment sur un actif déflationniste. Donc au plus on avance, au plus les gens vont détenir cet actif, au plus évidemment il va y avoir des pénuries et ce sera très très compliqué à trouver. Donc pour les personnes qui êtes dans le train, pour les personnes qui étaient à ça ici de vente, eh bien dites-vous une fois de plus qu'il ne reste vraiment plus beaucoup de Bitcoin qui vont être mis en circulation prochainement. Donc tant que vous voyez encore de la demande sur le Bitcoin, vous avez une certaine assurance pour vous dire ok, dans tous les cas, même si je détiens des Bitcoins dans le futur, eh bien je sais qu'il y a des personnes qui voudront me les acheter à tout prix et à n'importe quel prix. Donc gardez bien tout ça en tête pour les hodlers, vous êtes vraiment des guerriers et vous allez voir qu'une fois de plus, les personnes patientes sur le marché crypto-monnaie seront totalement récompensées. Ensuite, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily. On n'a pas grand chose à dire, j'ai envie de dire. On a eu ici un très beau rachat de mèche puisqu'on avait envoyé une mèche hein, pour rappel aux 44 271 dollars et finalement on a clôturé sur un champ de japonais acheteur. Donc ça montre que vraiment, soit on est revenu chercher ici une zone qui était très attendue et donc sans doute qu'il y avait ici euh, des ordres d'achat qui étaient positionnés. Donc ça a totalement absorbé les liquidités. Soit simplement on est venu créer cette peur mais qu'on ne voulait pas quitter des zones clés, notamment peut-être ici la fameuse zone des 45 000 dollars en clôture daily. Donc pour l'instant on est sur un très bon signal. Sur ce week-end, on n'a pas eu de dinguerie, on a eu un petit peu de force vendeuse sur la journée d'hier où on avait essayé de chercher les 47 233 et on s'est fait revendre mais pour l'instant on est en train d'assister à un léger rebond. Donc je vous ai ici matérialisé la borne haute aux 48 121 dollars si on la casse à la hausse, eh bien on viendra casser le range à la hausse, à ce moment là on risque d'avoir la reprise et qu'on irait chercher notre fameux objectif je vous rappelle dans la garage zone entre les 52 250 dollars et les 56 285 et ensuite je vous ai matérialisé ici la borne basse aux 44 263 donc si on clôture en dessous en daily je vous rappelle bien en daily de cette zone c'est un très mauvais signal et donc là attention à court terme on pourrait revenir chercher cette fameuse trend et qui nous ramènerait retester les 40 42 000 dollars donc là attention un scénario à ne pas exclure j'ai envie de dire là tout de suite dans l'instant t il faut quand même garder tous les scénarios en tête au cas où parce que la zone des 42 000 et la zone des 40 000 dollars c'est deux zones qui sont extrêmement importantes et qui pour l'instant n'ont jamais été retestées. alors évidemment pour vous rassurer mais surtout pour vous expliquer je vous rappelle que la smart money donc le gros argent les whales ont totalement accumulé ici dans ces positions donc ce serait assez particulier qu'elle pousse ici pour avoir un prix qui nous ramène plus bas et deuxièmement aussi actuellement au vu des funding rates la smart money les whales sont payés à ouvrir des positions longues donc à ce moment là elles ont beaucoup moins d'argent à débourser pour pouvoir faire pousser le prix à la hausse et en plus de ça on a encore des liquidations short à aller chercher et donc bah, ce serait assez particulier qu'elles payent et qu'elles payent en plus cher pour pouvoir ici renvoyer le prix du bitcoin bien plus bas donc on surveille bien tout ça ce n'est pas à exclure parce que vous le savez si là on commence à avoir un rebond et que vraiment tout le monde se met à mettre du levier bah, les whales elles vont vraiment nous pousser plus bas pour aller chercher ces fameuses liquidités. Mais si on reste comme on est actuellement avec des Fuji rates qui sont assez négatifs, avec des open interest eux aussi qui sont décroissants, au plus on avance
tendance au plus, les funding rates commencent à baisser. Donc, les gens ne sont pas sûrs. On n'est pas en train de long ici de totalement FOMO. On voit qu'il n'y a pas encore ici vraiment de personnes qui sont totalement euphoriques et qui essayent de long. Donc, de cette manière, on a un Bitcoin qui est assez sain, qui se construit bien. On a un peu de volume acheteur qui est rentré. Donc là, pareil, pas de mauvais signaux. On est ici sur le MACD. Pareil, on est en train de revenir tester non loin de la zone de neutralité, ce qui est un bon signal. Ça nous a permis de bien, bien, bien dégonfler. Normalement, la zone de neutralité devrait être sauvée de la part des whales puisque elles défendent cette zone en tant qu'acheteur puisque actuellement, vous le voyez, je vous l'ai déjà montré, on fait des bottoms ici qui sont de plus en plus hauts et donc ça, c'est un signal que la smart money continue d'accumuler sur chaque léger dip que nous offre le Bitcoin. Donc là encore, la smart money est toujours présente sur le Bitcoin, il n'y a aucun souci sur ça, on s'est fait rejeter des 70, je vous en avais parlé, je vous ai dit qu'on allait se faire rejeter parce que c'est la zone de surachat, donc vraiment ici, les acheteurs s'essoufflent dans un premier temps et on est revenu tester pour l'instant la ligne de coût, comme vous le voyez, au 60,17 et ça, c'est aussi un très bon signal. On met en place un petit double bottom dessus, donc là, à court terme, je pense qu'on va revenir chercher les 70 et après, évidemment, il va falloir qu'on surveille. Si on met en place ici un M-top et qu'on se refait rejeter à nouveau des 70, alors attention à court terme. Par contre, si on revient enfin casser les 70 et que là, on transforme ça en double bottom, là, c'est différent. On risque d'avoir enfin cette belle accélération haussière. Donc vraiment, pour l'instant, Bitcoin qui consolide, on récupère de la force. Après, ici, on voit un quasiment 13 jours de hausse consécutive. Donc, ça nous permet de récupérer de la force. Ça permet aux acheteurs aussi de souffler dans un premier temps. Ça permet aux whales de tester la demande et de récupérer des liquidités, que ça soit chez les shorts et chez les longs. Et de cette manière, après, évidemment, on aura un Bitcoin qui sera mûr et on risque d'avoir une certaine décision avec, au vu des probabilités, des funding rates, etc., etc., de tout ce que je vous ai expliqué, on a vraiment plus de probabilités actuellement d'aller réaliser une certaine cassure haussière. Et ensuite les amis, je ne vous avais pas montré, peut-être que depuis le début vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a ici cette fameuse flèche orange. Et eh bien vous le savez, quand je mets ici une flèche orange, c'est qu'il y a un creux de volume profile. On est en train de travailler un creux de volume profile entre les 46 514 dollars et les 44 971 dollars. Donc c'est un très 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 bon signe de réaliser ici un range sur cette zone. Ça nous montre simplement que on ne veut pas ici euh, avancer plus haut et partir chercher les 52 53 000 dollars sans totalement consolider ici des zones de support pour être sûr de ne plus repasser en dessous des 45 000 dollars donc vraiment c'est un très très bon signal et ça nous permet de totalement fortifier le marché d'avoir un bitcoin qui risque d'être sain sur la prochaine cassure qui pour rappel devrait nous ramener normalement ici entre les 56 435 dollars et les 52 276 dollars donc on surveille bien tout ça on a de très très belles indications on a ici évidemment regardez ici l'énorme spike de volume profile donc on a bien consolidé sous cette zone entre les 45 000 et les 37 810 donc ici ça va être une zone de support et euh, surtout une zone très défendue de la part des whale donc le bitcoin actuellement est vraiment juste en train de récupérer de la force de bouillonner mais je peux vous dire alors qu'il trouvera une décision à ce moment là ça risque d'être bouillant Ensuite, la team logique, on est ici sur le crypto total. Le crypto total, toujours rien à dire de plus. On est dans ce range entre les 2154 milliards et les 2000 milliards directement. Donc, tout à fait normal de consolider sur cette fameuse zone des 2000 milliards. Je vous en ai déjà parlé. La zone des 2000 milliards, c'est une zone qui est énormément psychologique et surtout qui nous permet de nous assurer sur le long terme. Donc, elle est en dessous de nous et qu'elle joue un niveau de support. Bien qu'on a vraiment ici un marché qui est d'accord pour dire, OK, aujourd'hui, je vois le marché crypto monnaie, la capitalisation totale du marché crypto monnaie dépasser les 2000 milliards. Et c'est un très bon signal donc le fait de consolider ici vraiment ça offre de belles opportunités et surtout ça nous présente de gros signes de force sur ce marché on est revenu tester les 1999 milliards on a directement eu ici un rachat pour une clôture on voit directement aux 2049 milliards donc la zone des 2000 milliards est défendue de la part des ways qui est un très bon signal et donc on voit que vraiment ici dès qu'on va laisser traîner des mèches ce sera sans doute ici des opportunités je vous avais tracé au préalable la garage zone rappelez vous elle nous ramènerait entre les 2412 milliards et les 2239 milliards donc ça veut dire qu'on pourrait faire cette poussette supplémentaire mais attention après à court terme, sans doute qu'on reviendrait chercher ici la zone des 2000 milliards en tant que support une fois de plus, ça créerait de la peur et là à ce moment là ce serait ici un petit peu j'ai envie de dire la possibilité totalement de défoncer les longues, donc là on vient défoncer les shorts, on revient chercher avec une mèche les 2512 milliards, ensuite on revient tester les 2000 milliards, on défonce les longues et après pourquoi pas se relancer de l'autre côté donc il y a vraiment de très très bons signaux ici aussi pour le crypto total, sur le MACD c'est pareil que sur le bitcoin, on est en train de totalement souffler récupérer de la force, permettre ici aux acheteurs de pouvoir tranquillement récupérer de la force et par la suite essayer de lancer le cours on était revenu au dessus des 70 on est en train de mettre en place un double bottom maintenant on surveille bien ce qu'il se passe on veut pas voir juste un m top parce que là c'est un mauvais signal et attention du coup ça pourrait malheureusement nous faire une correction un petit peu plus marquée par contre si on arrive à récupérer les 70 à ce moment là on risque d'avoir ici cette possibilité de revenir chercher notre garage zone donc pareil crypto total à surveiller on a encore quelques beaux jours à venir mais attention rappelez vous d'une chose c'est que ici lorsqu'on arrivera dans la garage zone les whale elle qui étaient positionnés ici depuis un certain temps et on va pouvoir regarder ont réalisé ici déjà environ 48 quasiment 50% de hausse donc il y aura de toute façon des prises de profit dans cette zone donc cette zone est à surveiller tracez la sur votre graphique et on va passer maintenant sur Ethereum. 
Ensuite, on est ici sur Ethereum. Ethereum, pareil, on voit qu'on est ici sur cette zone de support. 3355 dollars, 3274 dollars. On est en train de trouver ici une petite réaction acheteuse. Mais attention, sur Ethereum, on est déjà dans la garage zone. Hein, donc, on risque peut-être de faire la petite poussette. On vient chercher les 3600 ou 3500 dollars. Et après, attention à court terme, on pourrait se faire rejeter pour revenir tester la zone en tant que support. Généralement, dans la garage zone, on a du mal. On voit, hein, regardez ici, directement, depuis ici qu'on était rentré dans la garage zone, on a immédiatement été revendu. Donc, on surveille bien tout ça ici, Ethereum qui pourrait être tranquillement consolidé après sa belle reprise, récupérer de la force et ça lui permettrait par la suite de réaliser à nouveau une tendance haussière saine. Sur le MACD, on est en train de retester ici la ligne de coût, on voit du W, donc à surveiller, si on trouve rebond dessus, on pourrait valider le W et revenir chercher notre objectif. Par contre, si on se fait rejeter comme on le voit sur Bitcoin, sur le crypto total, etc., et eh bien ça nous montrerait simplement une consolidation un petit peu plus longue, on reviendrait tester la zone de neutralité et là, à ce moment-là, on transformerait tout ça en W. Donc vraiment, pas de mauvais signaux, j'ai envie de dire, à court terme, une petite consolidation sur Ether, hein, on pourrait faire quelque chose comme ça, ça nous permettrait de récupérer de la force, je vous rappelle qu'on avait du volume acheteur donc la hausse qu'on a réalisé ici a été poussée par la smart money, regardez ici, volume acheteur croissant, croissant, donc on a eu du volume acheteur sur cette montée, Ethereum est toujours dans une belle disposition, il aura besoin sans doute de récupérer un petit peu de force sur une petite phase de consolidation, mais par la suite, comme je vous l'ai déjà dit en 2022, Ethereum risque d'être chaud bouillant Ensuite, on est ici sur la Bitcoin dominante. Je vous l'ai montré en début d'émission. Regardez ici, on est à la dégringolade. On a mis le, en place le M top. On était revenu tester la trend. Et finalement, juste, on est revenu la tester et on s'est fait rejeter un petit peu comme une résistance. On est en train de retester cette zone de support au 41%. On voit qu'on a des chandeliers japonais plutôt de décision de la part des vendeurs. Donc attention à court terme, tout de même sur la Bitcoin dominance. On a quitté ici notre ancien bottom. Donc la probabilité, de toute façon, de mettre en place un double bottom est assez nulle, est assez faible. Donc là, pareil, la Bitcoin dominance est en train plutôt de nous invalider. On est en train de se faire rejeter des 40 4%. On pensait vraiment ici réussir à casser cette zone. Pour l'instant, on est en train de la quitter. Donc, on surveille bien ce qu'il se passe. Pour l'instant, ça se répercute sur nos altcoins et on risque encore ici d'avoir des liquidités déversées sur les altcoins au vu de la disposition de la Bitcoin dominance. Et malgré tout, si on regarde le RSI, on voit qu'on est non loin des 30 de RSI. Et dans tous les cas, les 30 de RSI, ça va être la zone de survente et on risque de trouver à court terme un rebond sur ces 30 de RSI. Donc, assez particulier ce qu'il se passe sur cette Bitcoin dominance. Vous le savez, sur les précédents cycles, sur les précédents bull runs qui ont eu lieu sur le Bitcoin, et eh bien généralement, on a toujours eu une Bitcoin une dominance qui partait fortement à la hausse pendant que le bitcoin essayait d'avoir une récupération essayait de trouver un bottom alors que là on est en train de trouver un bottom mais on a une bitcoin dominance qui est en train de corriger donc c'est assez particulier il va vraiment falloir essayer de s'adapter de bien comprendre ce qu'il se passe donc la bitcoin dominance on la surveille bien pour l'instant on se fait rejeter en m top de la zone des 44% et on a des champs des japonais de décision de la part des vendeurs donc les altcoins risquent d'être chaud bouillants sur ces prochains temps Ensuite, on est ici sur le NEO. Le NEO qui est dans cette belle disposition. On est en train de consolider ici sur une zone de support qui est clé entre les 27,33 et les 26,25. Donc, qui était anciennement ici, on voit cette zone de résistance. Cette zone, évidemment, qui était la borne haute du range dans lequel nous étions. On l'a cassé à la hausse. On est en train de consolider dessus. La garage zone, évidemment, qui devrait nous ramener entre les 34 dollars et les 30,82 dollars. Donc, ça veut dire qu'à court terme, on risque dans tous les cas de revenir chercher cette garage zone sur le NEO. Alors, en termes de performance, déjà, depuis la zone sur laquelle nous sommes, on serait quasiment à 22% de hausse, ce qui est déjà assez intéressant. Et la prochaine zone, j'ai envie de dire le prochain objectif sur le NEO que je vise, ce serait les 37,56 dollars jusqu'au 36,48. On voit ici, précédente zone ici qui était une zone assez défendue, qui était une zone de support majeur qui s'est fait rejeter. Donc ça risque ici, si à court terme les acheteurs arrivent totalement à prendre la main et à défoncer les vendeurs, ici, attention, ça risque d'être la zone sur laquelle les vendeurs vont totalement essayer de se montrer parce que ça a été une zone qu'ils ont eu du mal, on voit ici, à casser à la baisse. Donc précédemment, c'était une zone de support très importante. Maintenant, c'est une zone qui est bear, donc elles vont totalement essayer de défendre cette zone. Donc, on surveille bien tout ça sur le NEO. On est dans une belle disposition. On est sur cette consolidation. On avait du volume qui était rentré. On a eu ici une belle hausse qui a commencé à avoir lieu avec pas forcément beaucoup de volume. Donc là, je pense que le NEO commence à être vraiment mûr, totalement chaud et à bien accumuler de la force acheteuse. On voit ici hein, toutes les divergences haussières. Regardez-moi ça, les amis. On fait que faire des bottoms de plus en plus haut. Pour l'instant, on n'a pas encore fait un nouveau top plus haut. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous sommes en train de consolider et récupérer de la force pour par la suite, enfin, j'ai envie de dire, revenir chercher, on voit précédemment les tops où on mettait en place vraiment de la force acheteuse, où les acheteurs se présentaient de plus en plus. Donc le NEO à surveiller vraiment à court terme ici, il est dans une belle disposition, et si on regarde pareil, on est sous le ruban de Malmobile, il est juste en dessous de nous, on l'a bien cassé, on avait retesté le MA89, donc surveillez le NEO, il nous partage vraiment de très très belles informations. Et ensuite les amis, on est ici sur le Algo Rand, et vous le savez généralement, lorsque je vous passe une disposition sur un actif, et eh bien elle se répercute sur d'autres actifs, le Algo Rand est exactement dans la même disposition 
que le NEO, on est sur cette consolidation, sur cette zone de support au 0,88 qui était ici anciennement une zone de résistance. Donc on est ici en train de récupérer de la force. On a du volume acheteur qui commence petit à petit à rentrer. Donc pareil, je pense que le Algorand ici, il est en train de totalement chauffer, récupérer de la force et on risque d'avoir ici quelque chose d'assez furtif, d'assez important rapidement. J'ai mis en place la garage zone, là aussi elle nous ramènerait entre les 1,18$ dollars et les 1,30$ dollars qui nous ramènerait exactement comme sur le NEO sur cette zone qui était bear précédemment, cette ancienne zone de support qui maintenant est une résistance entre les 1,32$ et les 1,28$ centimes de dollars. Donc NEO risque de faire ça, de revenir chercher cette zone à court terme, de se faire rejeter et on reviendrait pourquoi pas chercher une zone de support intermédiaire pour tester la demande, pour créer de la peur et pour par la suite essayer de valider un double bottom. Donc pareil, Algorand, surveillez-le un maximum, regardez-moi ça, divergence haussière, divergence haussière, on a retesté les 70, on est en train de totalement dessouffler pour récupérer de la force, mais dès lors qu'on trouvera ici une réaction, on risque d'avoir ici une grosse 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 reprise, et pour l'instant on le voit sur le cours, on n'a pas eu totalement ces validations de divergence haussière, donc on a encore largement la place, l'appareil double bottom qui s'était mis en place, on est en train de souffler pour récupérer de la force, on teste de la demande, mais il n'y a vraiment pas de mauvais signaux sur le Algorand, on pourrait avoir une très belle reprise, je vous rappelle que c'est un actif ici qui revient d'une très nette correction, on est toujours techniquement ici dans une zone de consolidation entre les 0,68 centimes et ici les 1,80 dollars donc vraiment grosse 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 récupération de la part de cet actif donc si vous achetez ici de toute façon vous n'achetez pas les points hauts vous n'achetez pas les tops de marché donc ça offre de toute façon de belles opportunités par contre attention je tiens à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier donc prenez ce graphique analysez le prenez vos propres décisions par rapport à vos indications par rapport à votre plan d'action d'investissement Ok les amis, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer un maximum. J'espère que vous avez totalement compris ce qu'il se passe sur le Bitcoin, mais aussi sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, avec une Bitcoin dominance qui corrige, avec des altcoins qui réalisent de belles performances. Donc on surveille bien tout ça, il faut évidemment rester à l'affût. Si cette vidéo vous a fait kiffer, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Faites-moi brûler tout ça les amis, ça fait super plaisir. Alors là, je ne le montre pas forcément parce que je parle très vite, etc. Mais je suis claqué, j'ai eu une semaine de malade mental pour les personnes qui suivent sur Telegram, Instagram, etc. Vous l'avez vu. Donc, je suis vraiment claqué. Mardi, je pars directement à Nice pour une interview pour vous. Du nouveau contenu, des nouveaux formats qui arrivent sur cette chaîne. Donc, vous le savez, on est vraiment ici en train de continuer, d'essayer d'évoluer cette chaîne, de faire évoluer cette chaîne pour vous offrir de plus en plus de contenu, de formats qui va vous aider sur l'investissement, sur la manière de réaliser de l'argent aussi, sur la manière de pouvoir se défendre de l'inflation, sur la manière de tout ce qui se passe en ce moment pour totalement essayer de se mettre en sécurité. J'ai envie de dire mettre en sécurité sa famille, se mettre en sécurité c'est exactement ce qu'on essaye de faire au quotidien en ce moment sur l'économie traditionnelle et même dans le monde entier ça pue donc le but c'est de se mettre en sécurité donc c'est ce qu'on va faire ensemble pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnés je vous invite à vous abonner et à activer la cloche je vais vraiment vous accompagner en 2022 et là vraiment les amis je suis désolé je vais devoir couper court je vais vous dire à demain dans la prochaine émission je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée c'était cryptologique ciao bye bye.